ಉದ್ಭವಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಡುಗಳು ಮಾಡಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೇಖಕರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಮಾರ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಂಬ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಚದರಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗಾರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಒಳ್ಳೇದು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನಿಸ್ಕೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಛಲ ಹಠ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಅದು ಒಂದಿನ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ನಾನು ಅದೇನೋ ಸುಳ್ಳೋದು ಸೊ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಆದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಇದು ಏನೋ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡು ದಾನ್ಶೀಕರಣ ಮಾಡು ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು ಆ ತುಡಿತ ಇದ್ದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ 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 ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕತಾಯಿ ತಕತಾಯಿ ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗಂತೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾರ ಓಡೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಡು ವ್ಯವಹಾರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ವ್ಯವಹಾರಿಕರಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಐವತ್ತು ಜನ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೋಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಧುತ್ತನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ನಂದೇ ರೀತಿಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಬೆಸಗಿರಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪಾಪ ಅವಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮನ ಪಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನ್ನದೇ ರೀತಿಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂದು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತ
ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಡಿನ ಮಿಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉದ್ಭವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಆಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಈ ದೊರೈ ಭಗವಾನು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಾ ಹತ್ರ ಸರಸ್ವತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ಅದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಕಾಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ ಕಾಲ ಅದ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗ ಅದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಾನಾಗ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೈಟರ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗಳಿಬೋದು ಏ ಪಾಪ್ಯುಲರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೈಟರ್ ಯಾವ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಸ್ಸೇ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಾನು ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಓದಬೇಕು ಇದು ಇರಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಸಿ ವಾಕರಿಕೆ ನೆಟ್ಟನೇನು ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೇಖಕರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲಂಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಶಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತಲೆನೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಂ ಆಗ ಕಂಬಾರರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಂಕೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೇನು ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲಿಗೆನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಕಿರಿಯ ಕೂಡ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಠ ಇತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ತು ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಾನು ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಡುಗಳು ಮಾಡಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾನಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳಿಕರು ಉದ್ಭವಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಡುಗಳು ಮಾಡಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನಲ್ಲ ಕೋಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಉಷಾ ಕಿರಣಕ್ಕೂ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹಾಡು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ನಾಟ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗೋ ಅಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೇನೂ ಚಿತ್ರಮಂಜರಿ ಹಾಡು ಬಂದರೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ ದೂರದ ಚಂದನ ದೂರದ ಚ ದೂರದರ್ಶನದ್ದು ಅದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಆ ನಂತರ ಉದಯ ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನನಗೆ ನಾನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಈ ಥರ ಕಾಯಬಾರ್ದು ಧುಮುಕಬೇಕು ನೀವು ಧುಮುಕಬೇಕು ನೀವು ಬರೀ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಬರಿತೀನಿ ಇವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಬರಿತೀನಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ
ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸೋ ಅದನ್ನು ಹೇ ನಾನು ಬರದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನು ರಾಂಗು ನಾನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತಿದ್ ತಿದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾನೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಜಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಭವದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ತುಂಬ ಡೀಟೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಮಗೊಂದು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೂ ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಬರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಇಂತಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಂ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅದು ಯಾರು ಬಯರ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಟನ ವರ್ಚಸ್ನಿಂದಲೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬರೋರು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರೋ ಹುಡುಗರಿಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಈ ಈ ತೊಂದರೆ ಸವಾಲು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಮಾರ್ಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ತಯಾರಿನೂ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹುಡುಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಸರ್ ನಾನು ಬಿಲ್ಡರು ಸರ್ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಈ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಏನು ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಹಕ್ಕ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ರೇಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಂ ಸರಿಯಪ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಸುವ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಸಂಕಟ ತರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಟಿ ವಿ ರೇಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನೀವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಚದರಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ
ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹುಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರಂಗಭೂಮಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಬಸ್ವಯ್ಯನ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಶೋಧನೆ ಅವನ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಉದ್ಭವ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ನಾನು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ರು ಉದ್ಭವ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಉದ್ಭವದ ನಂತರ ಉಂಡು ಹೋದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದೇ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಂ ಗಣೇಶ ಬಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಅನಂತ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅನಂತ್ ಅಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರು ಆಯಿತಾ ಈಗ ಇಂದ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅದುವರೆಗಿನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಯಾಮ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ಆ ಥರದ್ದು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಆ ಫಿಲ್ಮು ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಆ್ಯರಿ ಆ್ಯರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೂ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರ ಅವರು ನನಗೆ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕರು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಕರು ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮೂರು ಹಾಡುಗಳು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತು ಇಂಥದ್ದಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು ಸೊ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುರೇಶ್ ಅರಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಶುರುವಾಯಿತು ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಹೆಂಗೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿರಿ ಅನಿಶ್ಚಯತೆಗಳ ನಡುವೆ ತೆವಳಿ 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 ಹಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹುಸುರು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದವರು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಥೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅವತ್ತು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಭಾಳ ಹೀಗಳದು ಕಠೋರವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಂತು ಇದು ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇನ್ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಡೈರಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಥ ಹೊಡೆತಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ರಿಲೀಸು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ಸು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ
ಮೇಲಿರೋ ಲೇಬಲ್ಗೂ ಒಳಗಡೆ ರೀಲ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಲ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಳೆ ರೀಲೇ ಇದೆ ಹೊಸದ್ದು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರು ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಜನ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಏ ಕತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಲೇಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀಲು ಹಳೆದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ರೀಲು ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೈಸೂರು ಒಲಂಪಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಸಾರ್ ಏನು ಸಾರ್ ಒಂದೇ ರೀಲ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಆತಂಕ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈರ್ಷೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಸೂಯೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಡಿಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಭಿನಿವಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ನೀವು ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಲ್ಲೋದು ನಿಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಿತೂರಿ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವನೇನೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಉದ್ಯಮದ ಅದು ಯಾರಿಗೋ ದೂರು ಕೊಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ದುರಂತ ಆಯಿತು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸತ್ತೋದ್ರು ಜನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಪವಾಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ್ದ ಪವಾಡ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಕೋಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವಿನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಡು ಹೋದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನೋ ಉಳಿಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನನಗೂ ಏನು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಮ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತಾಗ ಟೂ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅವನು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ ಮನೇಲಿ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಮಗು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಮುಖ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಪ್ ಮೊರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಾರ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸರ್ ಸೊ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದವರು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮ ನಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣೋತ್ತರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಟಿ ವಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವಘಡಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್
ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಡಸಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಐ ಬಿ ಐ ಬಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜೈನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಟ 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 ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆನ್ನಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳತಾ ಒಡ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದು ಹೆಗಲು ಸವ್ರಿ ತ ಭುಜ ಸವ್ರಿ ಏಯ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟೋ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಏಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ತ್ರೀಗಲ್ಲ ಹೋಗ ನನ್ನಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಲೇಖಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ನೀನು ಕಳ್ಕೋತೀಯ ನೀನು ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆ ಕಷ್ಟನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಹೌದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಾವೇ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದಾರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಿನಗೇ ನಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಥರ ಸಾವಿರ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನಿಲ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಈ ಥರದ ಸಹನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಸಹನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ದಾಟಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉಂಡು ಹೋದ ಆಯಿತು ಹುಡುಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ವಿ ಸಿ ಚೇಂಬರ್ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೊರತು ಹುಡುಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಟೆ ಆ ಜಾಗ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವನ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಆಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಆರಂಭದ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಪ ಹಿಮಾಚಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾನಲ್ಲೇ ಮಧು ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇವನು ಲೇಖಕನೋ ನಿರ್ದೇಶಕನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡು ಇರಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಮಿನಿ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ನೀಳಿಗತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾದಂಬರಿನೇ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಬಂತು ಎಂಬತ್ತಾರರ ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಹನ್ನೆರಡು ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು ಈಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ತುಂಬ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಅದರ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ಹೇಗೋ ರೈಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಗು ಥರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಮೋ ಐ ರಿಟೈನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಗೋತ್ರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಿ ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮನ್ ಮುದುಕ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಾರು ಅಂತ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಜೆ ಬಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವರು ಇವನು ಒಬ್ಬ ನಟೋರಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ನಟೋರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಇತ್ಯ ಚಳುವಳಿ ನವನಿರ್
ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸೈಕಲಾಜಿ ಅದು ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇವನು ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ಡನ್ ಬಂದಲು ಏಯ್ ನೀನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ ವಾಚ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ವಾಚ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸನೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವನೇ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ತು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಕಾಜಿಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ವಿ ಸಿ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೊರತು ಹುಡುಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೂ ಏರು ಕೊಡ್ತವೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿ ಸಿ ಯಾರೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಪ್ರಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಡ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಳ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೇನೋ ಮೂರು ಕಾಸು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂಡ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ರಣಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬರ್ತಾ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಜರ್ನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಘಟನೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಘಟನೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ರೈಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಂಡ್ತಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ದೃಶ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ರಮಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದೊಂದು ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದರೂ ನನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಘಟ್ಟೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಹೊರಟೆ ಆ ಜಾಗ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗ ಕುಲು ಮನಾಲಿ ರೊಥಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಮಿ ಅವರು ಮಳೆ ಹಿಮಪಾತಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಬಟ್ ಆ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ನಾನು ಅಂತ ಶುರು ಹೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾಯಕಿ ಬಂದು ಅವಳು ಸ್ವಾಗತಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹಿಮಪರ್ವತ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಮಪರ್ವತದ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಬಳಸ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಇದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಇದು ತರಂಗ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಉಂಡುವುದ ಕೊಂಡುವುದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ದಿನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನು ಕಳನಾಯಕನು ಒಬ್ಬನೇ ಅವನು ಕಳನಾಯಕನಾದ್ದರಿಂದ ರೆಗ್
ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಟಿಸಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಾನುಕಂಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಇದ್ದದ್ದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ನಿನಗೇನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೀನು ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಶೂಟಿಂಗು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆ ಹೇಗೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನಂತರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಹೊಸಬರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರಿಬಸ್ವಯ್ಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಭೀಪ್ಸೆ ಹಠ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೂರ ದೊಡ್ಡದವ್ರನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ ಏನೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಟಂಗಿಗಳು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಯಾವಾಗ ಬಟಂಗಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೋತೀರಿ ಅದು ನಾಶದ ಸಂಕೇತ ಯಾರದೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯರು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕುಟುಕಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಹೆದರಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಹೆದರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಏ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಆ ಥರದೊಂದು ಪಡೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹಾಸ್ ಎ ಪವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪವರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಶಿವರಾಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆಯಿದೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಜಯನಗರ ಯಾವುದೋ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಡೆ ಅವ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದಿನವಂತೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳು ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಯಾವ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಗೇನ್
ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಥರದ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ಕೂಡ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ತೋತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಾನು ವಿಫಲನಾದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ನಮಸಲೇಖ ಜಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಇಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡ ಬೇಡ ಗೆಳತಿ ಹಾಡು ನಾಯಕನ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿತು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗಲೂ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಆಗಲಿ ಓಹೋ ಹಿಮಾಲಯ ನಾನು ಅಂಸಲೇಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬರೆದ ಹಾಡು ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಬರೆದ್ವಿ ಒಬ್ಬರು ಪಲ್ಲವಿ ಒಬ್ಬರು ಚರಣ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಸರ್ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂಸಲೇಕ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಅದರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಎಲಿಮೆಂಟು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಣಯದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಯಾವ ಮೆಟಾಫರ್ನು ಸಂಗೀತದಷ್ಟು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಸಲೇಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಗೀತರಚನೆಕಾರರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಮಾನುಷ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದರು ಓದಿದ್ರು ಹಾಂ ಓದಿದರು ಅದೇ ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಡುಗಳು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಶಿವರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ತುಂಬ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಬೇಕು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಕನಸುಗಾರ ಆತ ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಜೀವಿ ನನಗೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ಶ್ರಮದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅವತ್ತು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಒಂದು ತಬಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಶೋಭಾ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಏನೋ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವರು ವೈಫ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡೋರು ಒಂಥರ ಒಂದು ಆಪ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಐ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಆಗುವಂಥ ದಾರುಣವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ಯೂನು ಯಾವುದೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸ
ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರುಗಳು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಬಿಸಾಕಿದರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡ ಬೇಡ ಗೆಳತೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ತರ ಹಾಡು ಬ ಪಕ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಹುಡುಗಿನೇ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಸ್ಲೋ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರು ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ವಾ ಆಲಾಪ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಂತಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನು ಅವರು ಬಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶು ಏ ಹಾಡೋ ನೀನು ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದರು ರಾಜೇಶ್ ಹಾಡ್ದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದೇ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಲಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಬಂತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಹೇಳಿದರು ಎಸ್ ಪಿ ಯಾಕ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹಾಡು ಹಾಡೋರು ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಡು ಮುಗಿಸೋಬೋರು ಆಕಾಶು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದ್ದವು ಹೋಗೋದು ಹಾಡ್ತಾರೋದು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಟೋಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋರು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಹಾಡಿಸ್ಲಾಯಿತು ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ನೋವಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವನೇ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರುವರೆ ಹಾಡು ಮುಗಿಸ್ತಾಗ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಕೊಡು ಆ ಥರ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ವರ್ಷ ಅನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೇನದು ಖುಷಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪಾಠ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದವರು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಿತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಕಳಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಜಿ ಹುಜೂರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಲೆನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೌಟ್ ಅಂಸಲೇಖ ಹಾಡುಗಳು ಬಾನಲ್ಲೇ ಸೊ ನಾನು ಹಾಡು ನಾನೇ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಹೇ ಬರೀರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಬ್ಬರು ಬರೆಯೋಣ ಅದೇ ಎಸ್ ಒಂದು ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಇನ್ನೂರು ಕಾಲ್ತು ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಹೋ
ತುಂಬ ಮೂಡ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಾನು ಸಿಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಂಗೆ ರಚಿಸ್ತೀನಿ ಮಹಾಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಜನರ ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತೆ ಮಧ್ಯೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಥೆ ಆಗಲಿ ಸಂಗೀತ ಆಗಲಿ ಗದ್ ಗೌಜು ಗದ್ದಲ ಗೌಜುಗಳು ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರಭಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸಲಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನಾನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಥರ ನಾನು ಅವ್ರ ಚೀವನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅಪಶ್ರುತಿ ನುಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಾಳ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲದ ನೆಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಹ್ಞೂ ದೇಸಿ ದೇಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ದೇಸಿ ಪ್ರ ದೇಸಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಮಸಲೇಖ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇದೆ ತುಂಬ ಓದ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನೋಡೋಕಂಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದ ಅನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬರೋದು ಬುದಕಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೀಸೆ ಒತ್ತ ಗಂಡಸಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಇರೋ ವ್ಯಂಗ್ಯ ನೋಡಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಸ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತ ಆಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಸರಿ ಸುಳ್ಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಾಯಿಗೆ ಇಕ್ಕೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ದುಡಿಯೋನು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಗುಣಿತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಅವನು ಬಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಮ್ಸಲೇಖ ಥರದವರು ಉದಯಶಂಕರ್ ಹಾಂ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅಂತವರು ಅದು ನೋಡಿ ಮೀಸೆ ಹೊತ್ತ ಗಂಡಸಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೋ ಡಿಮಾಂಡು ಎರಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಆದರೆ ಲಯ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೋ ಡಿಮಾಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಸ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಥ ಗಂಡಸ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಚುಚ್ಚಿದೆ ಚುಚ್ಚಿದೆ ಟೀಕೆ ಇದೆ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇದ್ದೋದಿದೆ ಗೇಲಿ ಇದೆ ಅದು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕೆಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗೇಲಿ ಆಗತ್ತಾಗೆ ಇದು ತಾಜಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅನ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಶರದಿನೋತ್ಸವ ಆಯಿತು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆ ಹೀರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅದು ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಈ ಕಥೆಯ ಜಾನ್ರು ಹೊಸದಿತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನನಗೆ ರೀಮೇಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಬಂತು ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಕೊಡೋದಾದರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ತೆಲುಗುಲಿ ಬಂತು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹನಿ ಮುನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಾಯಿಸೋದನ್ನೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 
ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದೆ ಕುಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದ್ದು ಅದರ ಆಶೆ ಕೆಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ರೇಶಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಅದು ಮೊದಲನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕರು ಅಶ್ವತ್ತು ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಉತ್ಕಟವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥ ಉದ್ವೇಗ ಇರುವಂಥ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆದ ಅಠಮಾರಿತನದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೊರಡ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಗುಂಡು ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕುಂಬಿ ಅವ್ರು ಕರೆದು ರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹಾಡು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಶ್ವತ್ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಥರ ಇದೆ ಅಶ್ವತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಆರು ಹಾಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕುಂತ್ಯ ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ತಗೋ ಬರ ಕಂಪೋಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇಡಿದ್ದಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹಾಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚೆಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚುರ್ಚು ಚಿಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವನು ಬಂದವನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಣಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮಹಾ ಸುಳ್ಳ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವನ್ನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಶೀಸ್ ಥಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಅಶ್ವತ್ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರು ಹಾಡುಗಳು ಆಯಿತು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಡು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಅಡ್ವಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತಿದ್ದಿದ್ರು ಮಣಿರತ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಕೋವಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಇರೋ ಮಧ್ಯ ಲಂಚ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳಾಗ ಈಗಲೂ ಮಣಿರತ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಹಂತಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಶ್ವತ್ ರೀ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಕುತ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಪಾಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೆ ಅವರು ತೆಗೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಶ್ವತ್ ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯಿತು ಶುರುವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿ ಒನ್ ಫೈವ್ ಡೇ ರೇ ಇವ್ನು ಮೋಸಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸಾರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಬೇರೆ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಕೊನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕುಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಡ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಹಠಮಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ರಿ ಮುಂಡ ಮೋಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ರಿ ನಮಗಿವರು ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತ ಹಾಡುಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ
ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ದಾರ ಹಾಕೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತಾಗಿತ್ತು ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಹಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನುಭವ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಶ್ವತ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡು ಹಾಕೇ ಬಿಟ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಯಾವನ್ರಿ ಇಂತ ಹಾಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಂದಕುಮಾರ್ ಫಿದಾಗಿ ಹೋದರು ಆಯಿತು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರದ ಒಂದು ಹಂಗರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರೋ ಹಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಪಿರವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಶಾಜಿ ಕರುಣ್ ಜೊತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಲಯಾಳಂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ ಅವನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವನು ಬಾಲ ನಟ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮುರಳಿ ಅವನ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗಿರೋ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಹುಡುಗರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಉಮಾಶ್ರೀ ಗೇನ್ ಕರಿಬಸ್ವಯ್ಯ ಕರಿಬಸ್ವಯ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋನು ಅವನು ನಟ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಟನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬರೋಣ ಈ ಮಿಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೆಲ್ ಅವರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿಲು ರಣರಣ ಬಿಸಿಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅಶ್ವತ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ರುವಾರಿ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ತರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಇದಿಷ್ಟೊತ್ತಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಭಾಳ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಬಹುಶಃ ಆ ಆ ಗುಣಗಳೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವ್ರು ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆನ್ಸಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಒಡ್ಕೊತಾಯಿತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ದತ್ತಣ್ಣನನ್ನು ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಾನು ಅಂತಿದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣ ಏಳು ಅಶ್ವತ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಅಂತ ಇವರು ಏ ಮುದುಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವೇ ಮುದುಕ ದತ್ತಣ್ಣ ಮುದುಕ ಅನ್ನೋರು ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು ಏ ಮುದುಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊ ಬಾ ಅಂತ ದತ್ತಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಉದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದ್ವಿ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಬಾದಾಮಿ ಸೈಸ್ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇನು ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಹೋಟ್ಲ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲಾರ್ಜ್ ಥರ ಇರೋದು ಹೋಟ್ಲು ನಾಲ್ಕು ತಿಳಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಲಿತ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಥ ಹಾಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತವ್ರು ಹಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂ
ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಮೊದ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಕೂಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ಯಾರಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಇವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟಿ ಯುವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನೇನು ಸರ್ ಮಾಡಲಿ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ ಏನೋ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ರಿ ಹೋದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ದಡ 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 ಬಂದ್ರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ರಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮಗಾಂಬೋ ಯಾರು ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು ನೆನ್ನೆ ಹೋದ್ರು ಸರ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೂಮ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇವು ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಘಟನೆನ ನನ್ನ ಕಾಲಂದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಗೂ ನನಗೂ ಮಾತು ನಿಂತೋಯ್ತು ಇವರು ಸವಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ ನನ್ನ ಅಂತ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ರಿ ಏನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅವರು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯನೇ ಮರ್ತುಬಿಟ್ವಿ ಒಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ನೀಲಿ ಅಂತ ಅಶ್ವತ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀಲ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಹೆಸರು ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಈಗ ಬಂತು ಸರ್ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಓಡಾಡಿದ್ದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಷನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮರೆಯಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ರೆಷಿ ಕಣಸ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಏಷ್ಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡ್ತು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಇಟ್ ಟುಕ್ ಯು ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರೀ ಮಾಂಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದರು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದಂಥ ಫಿಲ್ಮು ಒಬ್ಬರು ಹರಿಹರೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನವರು ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆ ಕೊಟ್ರನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಅದು ಕಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಶುರು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆಗಲೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವನು ಮಡ್ರಾಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವನ ತಾರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಇವರು ಇದು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರೋದು ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಬಿಡಿ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಉಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಹುಚ್ಚ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಿಂಟು ಏನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗ್ಸೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಎಮ್ ಎನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಿ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವನು ಇವನು ತಮಿಳ್ನ ಬಳಸಿ